గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు హెల్త్ ఫైవ్ హెయిర్ స్కిన్ దంత సమస్యలపై మరిన్ని వివరాలు పాద డెంటల్ హాస్పిటల్ నిపుణులు డాక్టర్ కల్పన గారిని అడిగి అవునికి సరైన పళ్ళ వరుసలు కావాలంటే ఏ విధమైన చికిత్స విధానాలు ఉంటాయి అలాగే చిగుళ్ళు తదితర సమస్యలు ఉన్నా కూడా వాటన్నిటికీ చక్కటి సొల్యూషన్ చెప్పడానికి ఈ రోజు కల్పన గారు మనతో పట్టినారు వెల్కమ్ టు టీవీ ఫైవ్ ముఖ్యంగా స్మైల్ డిజైనింగ్ చాలా మందికి అందంగా ఉండాలి అందంగా కనిపించాలి నవ్వుతే అని అనుకుంటూ ఉంటారు స్మైల్ డిజైనింగ్ అంటే అమ్మో ఇది చాలా కాస్ట్ ఏమో చాలా రోజులు ట్రీట్మెంట్ ఉంటుందేమో అనే అపోహలు కూడా చాలా మందిలో ఉంటాయి పాదర్ డెంటల్లో ఏ విధమైన స్మైల్ డిజైనింగ్ కాన్సెప్ట్ ఎలా ఉంటుందంటారు స్మైల్ డిజైనింగ్ కాన్సెప్ట్ పాదర్ డెంటల్లో బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుందండి దాని పేరుకు తగ్గట్టే పైగా స్మైల్ డిజైనింగ్ అనగానే కొంతమందికి ఉండే భయాలు ఏంటంటే ఉన్న పళ్ళన్నీ పీకేసి కొత్త పళ్ళు పెడతారేమో మనం ఉన్న హెల్త్ని ఎందుకు పాటు చేసుకోవాలి అనే అపోహ ఒకటి ఉంటుంది స్మైల్ డిజైనింగ్ అనేది ప్రాపర్ సేఫెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ మన పలువర్స్లో ఉండే లోపాలని కొంచెం కరెక్ట్ చేస్తూ మన స్మైల్ని బ్యూటిఫుల్గా చేయడమే స్మైల్ డిజైనింగ్ దాన్ని దాన్ని చాలా సింపుల్గా చూడాలి రెండోది మన స్మైల్ అనేది మన లైఫ్ స్టైల్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ప్లే చేస్తుంది మనం మాట్లాడేటప్పుడు కానీ మనం నవ్వినప్పుడు కానీ ఓవరాల్ అపీరెన్స్ మనం ఎప్పుడైనా చూసుకోండి మన కళ్ళు ముక్కు చెవులు ఇవన్నీ ఎలా ఉన్నా ఇట్స్ మేనేజబుల్ కానీ మనం ఈ పార్ట్ ఏమన్నా కొంచెం అటు ఇటు హ్యాంపర్ అయితే ఎంత అందమైన ఫీచర్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి కానీ అందంగా లేనట్టు కనిపించేస్తారు బై డీఫాల్ట్ అందమైన కళ్ళు ఉంటాయి అందమైన ముక్కు ఉంటుంది కానీ ఎత్తు పళ్ళు ఉంటాయి మొత్తం డౌన్ అలాగే పళ్ళ మధ్య సందులు ఉంటే మొత్తం డౌన్ అదే పసుపచ్చి పళ్ళు ఉంటే మొత్తం ఆ కళ్ళు అందం కానీ ఆ ముక్క అందం కానీ కనపడదు కొంచెం ఫీచర్స్ కళ్ళు అటు ఇటుగా ఉన్నా ముక్కు అటు ఇటుగా ఉన్నా చెవులు అటు ఇటుగా ఉన్నా బ్యూటిఫుల్ స్పార్క్లింగ్ స్మైల్ ఉందనుకోండి బై డీఫాల్ట్ వాళ్ళు అందం కనపడతారు అది మ్యాజిక్ మన మొహాన్ని మొత్తం ఎలివేట్ చేసేదే పలు వరుస లిప్స్ అనేవి వాటిని పుట్టుకుతో అందంగా వస్తే ఒకప్పుడు అందంగా ఉండే పరిస్థితులు ఉండేవి కానీ ఇప్పుడు అలాంటి పరిస్థితులు లేవు మన పుట్టుకుతో అందంగా ఉన్నా లేకపోయినా మధ్యలో ఏమైనా హ్యాబిట్స్ వల్ల మన స్మైల్ పాడైపోయినా యాక్సిడెంట్స్ వల్ల మన స్మైల్ పాడైపోయినా డెలివరీలో మన స్మైల్ పాడైపోయినా షుగర్ బీపీలో వచ్చి మన స్మైల్ పాడైపోయినా కూడా దాన్ని కరెక్ట్ చేసుకుని బ్యూటిఫుల్ స్పార్క్లింగ్ స్మైల్ని మనం తయారు చేసుకోవచ్చు దాన్ని స్మైల్ డిజైనింగ్ అంటారు పర్తరెంటల్లో స్మైల్ డిజైనింగ్ చాలా జాగ్రత్తగా చాలా శ్రద్ధతో చేస్తాం మేము ఎందుకంటే అది అందానికి సంబంధించింది కాబట్టి దాంట్లో చాలామంది డాక్టర్స్ కలిసి కూడా చేస్తారు ఒక ఎండోడాంటిస్ట్ ఒక ప్రాస్థోడాంటిస్ట్ ఒక కాస్మెటిక్ డెంటిస్ట్ ఒక ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ నలుగురు కలిసి చాలా శ్రమపడి మీ స్మైల్ని డిజైన్ చేస్తారు డిజైన్ చేసిన తర్వాత కూడా ఫినిషింగ్ అనేది డాక్టర్ చేతిలో తీసుకోరు ఎప్పుడు కూడా మీకు బ్రిస్క్ ట్రయల్ అనేది తెప్పించి ఫినిషింగ్కి ముందు పెట్టి మీరు మీ ప్రతి సజెషన్ని ఎన్కౌంటర్లోకి తీసుకుంటాం అంటే పొడవు ఎక్కువైంది మేడం తగ్గించాలి కలర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కావాలి పొట్టిగా ఉన్నాయి పొడవుగా ఉన్నాయి మీరు ఏమి మార్పులు చెప్పినా అవి తెచ్చి మీ సాటిస్ఫాక్టరీ లెవెల్స్కి స్మైల్ని తీర్చిదిద్దే శక్తి పార్తరెంటల్కి ఉంది అందుకే పార్తరెంటల్ వన్ ట్వంటీ వన్ బ్రాంచెస్లో కూడా ట్రీట్మెంట్కి ముందు ఫోటోగ్రాఫ్స్ తర్వాత ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి ఒకసారి మీరు ఎవరైనా అలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటే చిరునవ్వు సరిగా లేకనో లేదా పళ్ళల్లో ఇబ్బందులు ఉండో అలా ఒకసారి వచ్చి కలవండి సరదాగా కలవండి స్మైల్కి సంబంధించింది కాబట్టి చూడండి ఫోటోగ్రాఫ్స్ సజెషన్స్ తీసుకోండి ఒకవేళ మీరు ఇంప్రెస్ అయితే ట్రీట్మెంట్ వరకు పర్ఫెక్ట్గా మేము డెలివర్ చేయగలం ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అయితే నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది రైట్ మరి ఒక కాలర్ విజయలక్ష్మి కర్ణాటక నుంచి కాల్ చేశారు హలో అండి విజయలక్ష్మి గారు హలో డాక్టర్ కల్పన గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి హలో హలో మాట్లాడుతున్నామండి చెప్పండి విజయలక్ష్మి గారు మా హలో మేడం నమస్తే అండి నమస్తే విజయలక్ష్మి చెప్పండి మా బాబుకి ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ అండి గిఫ్ట్ ఎక్కువ ఓడిపోతుంది ఓకే రైట్ హెయిర్ ఫాల్ అనే సమస్య ఈ మధ్యకాలంలో బాగా ఎక్కువైంది అసలు అది పది మందిని అనాలిసిస్ తీసుకున్నా పది మందిలో నాకు హెయిర్ ఫాల్ ఉందని చెప్తున్నారు ఒకరు తక్కువ ఎక్కువ లేకుండా హెయిర్ ఫాల్ అవ్వడానికి మల్టిపుల్ రీజన్స్ ఉంటాయి అందులో అబ్బాయిలు అమ్మాయిలు అనే వ్యత్యాసం ఏం లేదు అందరికీ కామన్గా ఉండే ప్రాబ్లం ఇది హెయిర్ ఫాల్ అవ్వడానికి వేరియస్ రీజన్స్ ఏంటి ఒకటి మనం తీసుకునే ఫుడ్ మేజర్ ప్రాబ్లం రెండు హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ మూడు వంశ పారంపర్యంగా బట్టతల అలోజెనిక్ అండ్ అండ్ అండ్రోజెనిక్ అలోపేషి అంటారు బట్ట తల అనే ప్రాబ్లం ఉండడం మూడోది వైటమిన్ లోపం మనం ఫుడ్ సరిగా తీసుకోకపోవడం తర్వాత హెల్మెట్ వాడడం డాండ్రాఫ్ ఉండడం తర్వాత హెయిర్ ఫాలికల్స్ అనేవి డెడ్ అయిపోవడం ఇలా రకరకాల రీజన్స్ ఉంటాయి హెయిర్ ఫాల్ అయిపోవడానికి సో దీన్ని అసలు హెయిర్
ఎవరికైనా తల దూతే కొన్ని వెంట్రుకలు వస్తాయి అందరూ అనుకుంటున్నాం జుట్టు రాలిపోతుంది అనుకుంటా కానీ ఎనభై నుంచి వంద వెంట్రుకలు రాలిపోవడం సహజమే మనం స్నానం చేసినప్పుడు బాత్రూంలో కొన్ని వెంట్రుకలు రావడం సహజమే అలా కాకుండా మనం నడుస్తుంటే ఇల్లంతా మన ఎంట్రుకలు పడి ఉన్నా లేదా ఆఫీస్ ప్లేస్ అంతా పడి ఉన్నా లేదా మార్నింగ్ లేసేసరికి తలగడ దిండి మీద మన ఎంట్రుకలు అన్ని పడిపోయి ఉన్నా కూడా మన హెయిర్ ఫాల్ ఉంది అని మనం నిర్ధారణ చేసుకోవాలి నిర్ధారణ చేసిన తర్వాత చాలా మంది చేసి ఇంకో తప్పు ఏంటంటే రకరకాల షాంపూలు మార్చడము రకరకాల హెయిర్ క్రీములు వాడడము రకరకాల ప్రోడక్ట్స్ యూస్ చేయడం లాంటివి చేస్తారు అదొక మేజర్ తప్పు ఈ మా ఈ షాంపూల మార్పుల్లో కూడా కొన్ని కెమికల్స్ అనేవి ఉంటాయి షాంపూస్లో వాటి వల్ల కూడా మన హెయిర్ అనేది ఊడిపోతూ ఉంటుంది అలాగే స్నానం చేసే విధానం నీట్గా పెట్టుకోకపోవడం చెమట ఉంటే ఆ చెమటని అలాగే క్యారీ చేయడం ఇట్లా అన్నిటి వల్ల హెయిర్ ఫాలికల్స్ వీక్ అయిపోతాయండి దానివల్ల పడిపోతాయి సో ఇవన్నీ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి మూడోది ఏంటంటే చాలా వరకు ఇంటి చిట్కా మీరు డిపెండ్ అవ్వడం కానీ జుట్టు రాలిపోతుంది అంటే ఏదో ఒకటి మన లోపల లోపం ఉండడం వల్లే మనకి హెయిర్ అనేది రాలిపోతూ ఉంటుంది అదని సరి చేసుకోవాలి అంటే కొంత మీరు ట్రై చేయండి దానివల్ల సరి అయిపోతే సరే కానీ కాలేకపోతే మటుకు డాక్టర్ని విజిట్ చేయడం అనేది తప్పనిసరిగా చేయాలి సో పార్ద స్కిన్ అండ్ హెయిర్లో కూడా పార్ద డెంటల్లో ఎలా నాణ్యమైన దంత వైద్యాన్ని ఇస్తామో టాప్ మోస్ట్ టెక్నాలజీతో ట్రీట్మెంట్ చేస్తాము పార్ద స్కిన్ అండ్ హెయిర్లో కూడా మేము పర్ఫెక్ట్గా ఫాలో అవుతాము అన్ని ప్రోటోకాల్స్ అన్ని ఎఫ్డే అప్రూవ్డ్ ప్రోడక్ట్స్ ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి ఎక్కడా కూడా మీకు కెమికల్స్ యూస్ చేయడం కానీ మీకు ఇంజూర్ చేయడం కానీ జరగదు అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ మేము ఫాలో అయ్యే ప్రోటోకాల్ ఏంటి మేము డాక్టర్స్ ట్రీట్ చేస్తారు డర్మటాలజిస్ట్లు ట్రీట్ చేస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళ నిష్ణాతులు స్పెషలిస్టులు కాబట్టి ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు ఏ ప్రాబ్లం వల్ల మీకు హెయిర్ ఫాల్ అవుతుందా స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయా అని చెప్పి వాళ్ళు ఐడెంటిఫై ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు కాబట్టి రిజల్ట్ కూడా ప్రాపర్గా ఉంటుంది నేను ఎవరికైనా ఒకటే సజెస్ట్ చేస్తాను ప్రతి నెల మనం ఎంతో కొంత టైంని హెయిర్ మీద స్కిన్ మీద బై డిఫాల్ట్ ఖర్చు పెడతారు అందరూ ఆడగాని మగగాని అది ప్రాపర్ ప్రొఫెషనల్స్తో చేయించండి అంటే డాక్టర్స్ అయితే మీ స్కిన్ ఎందుకు ప్రాబ్లం వస్తుంది మీ హెయిర్లో ఎందుకు ప్రాబ్లం వస్తుంది ఐడెంటిఫై చేసి యాక్యురేట్గా టు ద పాయింట్ మిమ్మల్ని ట్రీట్ చేయగలుగుతారు ట్రీట్మెంట్ అనేది మ్యాండేటరీ ట్రీట్మెంట్ లేకుండా ఏది మాయమైపోవడం అసాధ్యం అలా మాయమైపోవాలంటే మీరు ఇంట్లో ఫాలో అయ్యే చిన్న చిన్న చిట్కాలతోనే మాయమైపోవాలి కదా ఎందుకు అది కన్సిస్టెంట్గా సంవత్సరాల తరబడి ప్రాబ్లం వచ్చి మొత్తం జుట్టు అంతా రాలిపోయాకో మొత్తం బట్టతలు అయిపోయాకో పేషెంట్లు వస్తూ ఉన్నారు అది కరెక్ట్ కాదు ట్రీట్మెంట్స్ చాలా బాగుంటాయి హెయిర్ ఫాల్ని ఆపడానికి పిఆర్పి మీ సొంత బ్లడ్లోంచి చేస్తారు స్టెమ్ సెల్ థెరపీ పెప్టైడ్ థెరపీ ఎంత బ్యూటిఫుల్ డర్మా రోలర్ అని యూస్ చేస్తారు అంటే మీకు ఏది ఎక్స్టర్నల్ కెమికల్స్ అవి ఏవి అవసరం లేదండి మీ బాడీలో ఏదైతే ఎంట్రికలు చచ్చుబడిపోయినాయో వాటిని తిరిగి యాక్టివేట్ చేస్తాం అది కూడా మీ సొంత బ్లడ్లోంచి చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ టెక్నాలజీ ఇది సైంటిఫికలీ ప్రూవ్ అండ్ డాక్టర్స్ చేస్తే అంత సేఫెస్ట్ ఈ ట్రీట్మెంట్స్ వాళ్ళు ఏమవుతుందంటే ఇమ్మీడియట్గా హెయిర్ ఫాల్ ఆగిపోయి మళ్ళీ హెయిర్ రీగ్రోత్ అనేది వస్తుంది మీరు చూసుకోవచ్చు చక్కగా అక్కడ అంతా పలుచుగా అయిపోయిన చోట మళ్ళీ చిన్న చిన్న వెంట్రుకలు రావడం చూసుకోవచ్చు దీంతోపాటు కొన్ని ప్రొడక్ట్ నోట్లో వేసుకోవడానికి రాసుకోవడానికి కూడా కొన్ని మందులు ఇస్తారు అవి కంబైన్ చేసి చేస్తేనే మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిజల్ట్ అనేది వస్తుంది పార్ద స్కిన్ అండ్ హెయిర్ అనేది ప్రస్తుతానికి హైదరాబాద్లో మార్కే ఉంది ఐదు బ్రాంచెస్లో యాక్టివ్గా ఉంది అది కూడా బంజారా హిల్స్ అమీర్పేట్ వనస్థలిపురం ఏసులో నగర్ అండ్ హిమాయత్ నగర్ మీరు స్క్రీన్ మీద నెంబర్కి ఫోన్ చేసి ఎవరైనా రావచ్చు ఫ్రీ డర్మటాలజిస్ట్ కన్సల్టేషన్ ఉంది ఎటువంటి సమస్యలు ఉన్నా ఆ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి మీరు కనెక్ట్ అవ్వచ్చు చక్కగా చెప్పారు కల్పన గారు నిజంగా ఈ మధ్య కాలంలో హెయిర్ ఫాల్ చూసి అడ్వర్టైజెస్ చూసి డాక్టర్ ని కన్సల్ట్ చేయకుండానే ఓన్ ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవడం వల్ల ఉన్న ఇంటికలు పోవడం స్కిన్ పాడు కావడం లాంటి ఫ్రీక్వెంట్ గా చూస్తూ మరో కాల్ శ్రీనివాస్ తనకు నుంచి కాల్ చేశారు శ్రీనివాస్ గారు నమస్తే అండి హలో సార్ చెప్పండి నమస్తే సార్ హలో సార్ సార్ వింటున్నా వింటున్నా చెప్పండి నేను వన్ ఇయర్ నుంచి చాలా బాధపడుతున్నా అండి వెనకాల దంతాల్లోకి నాన్ వెజ్ తీసుకుంటుంటే అందులోకి ఇరుక్కుపోతున్నాయండి చిన్న ఆహారం ఓకే చాలా పెయిన్ వస్తుందండి ఓవర్ పెయిన్ అలాగే ఇస్తూ డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తే సంప్రదించడానికి వెళ్తే పడు తీకేస్తాను అంటున్నాడు అండి వాడు ఓకే దానికి ఏంటండి సొల్యూషన్ మీ మీ ఏజ్ ఎంత అండి నా ఏజ్ థర్టీ వన్ అండి థర్టీ వన్ ఓకే చాలా యంగ్ ఏజ్ సి పళ్ళ మధ్యన ఫుడ్ అధికంగా ఇరుక్కుపోవడం జనరల్ గా పళ్ళన్ని టైట్ కాంటాక్ట్స్ ఉండి చాలా మంచి క్వశ్చన్ అండి
అలా అంటే వెనక అతను జ్ఞానదంతం దగ్గర కూడా ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు సార్ మీకు ఒకటి నేను చెప్తాను మీ పళ్ళ దగ్గర చిగురు జారిపోతుంది అంటే చిగురు బలహీనపడి ఎముక అరిగిపోతుంది అని అర్థం చాలా మందికి ఉంటుంది అలాంటి అప్పుడు ఏంటంటే మనం చిగురుకి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుని దాన్ని గట్టి పరుచుకుంటే మరింత కిందకి వెళ్ళిపోకుండా ఉంటుంది నార్మల్ దంతాల మధ్యన ఆహారం అధికంగా ఎరుగుతుంది అంటే చిన్న మెయింటెనెన్స్తో సరిపోతుంది లేకపోతే చక్క టైట్ కాంటాక్ట్స్తో క్యాపింగ్ చేయించుకోండి లేదా ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఎక్స్ట్రీమ్స్కి వెళ్ళిపోతుంది మూడోది జ్ఞానదంతాల వల్ల కనుక ఈ ప్రాబ్లం అవుతుంటే జ్ఞానదంతాలు ఉంచుకోవాల్సిన పని లేదు దాన్ని శుభ్రంగా తీయించేసుకుని క్లీన్గా పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఏదైనా మిమ్మల్ని ఒకసారి ఈ క్లినికల్ని చూడాలి సార్ మీరు ఒకసారి స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది జీరో ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో దానికి ఒకసారి ఫోన్ చేసి మీరు రండి నేరుగా శ్రమ పడకుండా మా దగ్గరికి వస్తే మిమ్మల్ని ఒక్కసారి ఎగ్జామిన్ చేసి మీకు ప్రాపర్గా పర్ఫెక్ట్గా మళ్ళీ మళ్ళీ ఈ ప్రాబ్లం రిపీట్ అవ్వకుండా మేము మిమ్మల్ని అడ్రస్ చేయగలము ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఆపగలము డాక్టర్ గారు ముఖ్యంగా కొంతమందిని చూస్తే పళ్ళు అరిగిపోతూ ఉంటాయి ఇంకొంతమందికి ఏమో ఏది తిన్నా కూడా తాగినా కూడా పళ్ళలో ఒక రకమైన సెన్సేషన్ వస్తూ ఉంటుంది దాంతో చాలా బాధపడుతూ ఉంటారు దానికి ట్రీట్మెంట్ విధానం ఏ విధంగా ఉంటుంది మీ దగ్గర అంటే ఇది యాక్చువల్లీ ఈ పళ్ళు అరిగిపోవడం అనే సమస్యని కొంచెం సీరియస్గా తీసుకోవాలి ఎవరైనా కూడా ఊరికే ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వచ్చేసిన తర్వాత ఎంతో కొంత అరిగిపోదే నార్మల్గా జరుగుతుంది దానివల్ల పెద్ద ఇబ్బంది ఉండదు కొంతమంది చిన్న వయసులో బ్రష్షింగ్ ప్రాబ్లం చాలా విగ్రస్గా చేయడం ఎక్కువసేపు చేయడం లాంటి వాళ్ళ వాటి వల్ల పళ్ళు తొందరగా అరిగిపోతాయి రెండోది నిద్రలో పళ్ళు కొరికి అలవాటు ఉంటుంది దానివల్ల పళ్ళు తొందరగా అరిగిపోతాయి మూడోది నీటిలో ఫ్లోరైన్ శాతం ఎక్కువ ఉంటుంది చాలా వరకు ఆ ఫ్లోరైడ్ వాటర్ ఉన్న తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే ఫ్లోరోస్ ఇస్తే పళ్ళు మచ్చలు రావడమే కాదు వాటికి స్ట్రెంగ్త్ కూడా సరిగా ఉండదు అవి తొందరగా పగిలిపోవడానికి విరిగిపోవడానికి పెచ్చులు పెచ్చులుగా రాలిపోవడానికి ప్రోన్ ఉంటాయి అలాంటి వాళ్ళలో కూడా పళ్ళు సగానికి అరిగిపోతాయి అరిగిపోయేసరికి ఏంటంటే మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అరుగుదలలో ఒకటి లోపల ఉండే నరాలు బయటికి ఎక్స్పోజ్ అయిపోవడం వల్ల విపరీతమైన సెన్సిటివిటీ వాళ్ళు పులుపు తీపి వేడి చల్లదనం లాంటి ఫుడ్స్ని వాళ్ళు పట్టలేరు ఒకటి రెండోది అరిగిపోవడం వల్ల ఏంటంటే ఎపీరియన్స్ వచ్చి పెద్దగా పళ్ళు వెడల్పుగా ఉండాల్సినంత పొడవు వెడల్పు ఉంటే నవ్వినా మాట్లాడినా చక్కగా అందంగా కనపడతారు అలా కాకుండా అవి సన్నగా చిన్నగా ఎంతెంత సగం అయిపోయి చిన్న పెసరలా అయిపోయాయి అనుకోండి ఇంక మీ ఎపీరియన్స్ మొత్తం అంతా పాడైపోతుంది మూడోది పన్ను ఈ వెర్టికల్ హైట్ అనేది మన పన్ను ఉండాల్సినంత పొడవు ఉంటేనే మనం కరెక్ట్గా మొహం ఉండాల్సిన షేప్లో ఉంటుంది అలా కాకుండా మన పళ్ళు ఎప్పుడైతే సగం సగం పై పళ్ళు కింది పళ్ళు అంతా అరిగిపోయి వెర్టికల్ డైమెన్షన్ అనేది కొలాబ్స్ అయిపోతుంది అండి అంటే ఇక్కడ ఇలా ముడి చూపుతుంది పళ్ళు లేని వాళ్ళకి ఎలా మొహం అయిపోతుందో ఈ మూతి పక్కన అంత ఇలా ముడతలు వచ్చేసి ఈ పళ్ళు ఉండి అరిగిపోయిన వాళ్ళకు కూడా సేమ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది మొత్తం మొహం అంతా ముసలి మొహం లాగా ఇక్కడ అంతా ముడతలు వచ్చేసి మొత్తం కొలాబ్స్ అయిపోతుంది ఇలాంటి వాటిల్లన్నింటిని కూడా మనం ఫుల్ మూత్ రీహాబిలిటేషన్ అనే ట్రీట్మెంట్తో సరి చేసుకోవచ్చు అంటే ఏంటి మొత్తం పళ్ళన్నీ తీసి మళ్ళీ కొత్త పళ్ళు పెడతారు ఆ పేషెంట్ అవ్వకపోయి ఇద్దరు ముగ్గురు పేషెంట్లు చూస్తాను ఈ మధ్య కాలంలో నేను పళ్ళన్నీ తీసి పళ్ళ సెట్లు పెట్టుకుని తిరుగుతూ ఉన్నారు నువ్వు నువ్వు మీ నోట్లో పళ్ళు ఉండగానే వాటికి ఫుల్ మోత్ రీహాబిలిటేషన్ వాటికి ఫుల్ మోత్ రీహాబిలిటేషన్ చేసి మళ్ళీ నార్మల్కి తెచ్చేస్తాం వన్ గో మీరు ఒక్కసారి శ్రద్ధగా ఈ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటే సపోజ్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్లో మీరు ఈ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకున్నారు అనుకోండి నెక్స్ట్ రాబో పది పదిహేను సంవత్సరాలు చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉండొచ్చు పళ్ళు పొడవు పెరుగుతాయి మాట్లాడిన నవ్విన అందంగా కనపడతారు రెండోది పొడవు పెరగడం వల్ల బయట ఫేషియల్ మజిల్స్ కూడా సర్దుకుని మళ్ళీ యంగ్గా మీరు ఒక పది పదిహేను సంవత్సరాలు చిన్నగా అట్రాక్టివ్గా కనపడతారు సెన్సిటివిటీ అనే ప్రాబ్లం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తగ్గిపోతుంది అంతేకాని మీరు లైఫ్ అంతా పులుపు కాఫీ టీలు తాగకుండా ఐస్ క్రీములు తినకుండా ఉండడం అసాధ్యం అలా ఉంటే ఫ్రస్ట్రేషన్లోకి వెళ్తారు అంతకు మేము జరిగేది ఉండదు మరో కాలర్ లవరాజ్ కాకినాడ నుంచి కాల్ చేశారు నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడు హలో అదండి మా అబ్బాయి అండి ఐదు సంవత్సరాల అబ్బాయి పళ్ళని పుట్టిపోయింది ఓకే దానికి ట్రీట్మెంట్ ఎలా అండి చాలా వరకు పళ్ళన్నీ పుచ్చిపోయాయి అంటే ఇందులో ఎంతో కొంత అశ్రద్ధ పేరెంట్స్ కూడా ఉంటుంది పిల్లలకు పళ్ళు పుచ్చిపోతున్నాయి అంటే పిల్లలకు పది సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు ఎవరో ఒకరు పళ్ళు తోమాలి వాళ్ళకి ఒక పూట అయినా అట్లీస్ట్ తోముతే ఈ ప్రాబ్లం ఉండదు రెండోది నిద్రపోయేటప్పుడు వాళ్ళకి మనం ఏం తింటున్నారు పాలు తాగి పడుకుంటున్నారా లేకపోతే ఇంట్లో పోకపోతే సిరప్లు ఏమైనా ఇస్తున్నాం పిల్లలకి అందరికీ సిరప్ ఫామ్లో ఇస్తాం మనం అందులు అందులో అంత స్వీట్నర్స్ ఉంటాయి
మంచినీళ్ళు తాగుడు రాత్రిపూట సరిగా నిద్రపోడు జ్వరం వస్తూ ఉంటుంది ఇవన్నీ ఏ ఫుడ్ అయినా మీరు పెట్టండి నోట్లో పుచ్చిపోయిన పళ్ళున్న పిల్లలకి వాళ్ళు తినరు వద్దు అని చెప్తుంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి నొప్పెడుతుంటుంది వాళ్ళు చెప్పకపోవచ్చు అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది వాళ్ళ హైట్ రాకుండా వెయిట్ రాకుండా ఐక్యూ అనేది సరిగా డెవలప్ కాకుండా అయిపోతుంది సో ఇండైరెక్ట్గా వాళ్ళ మొత్తం జీవన విధానాన్ని మనం ఎఫెక్ట్ చేస్తున్నట్టు రెండోది పాల పళ్ళల్లో ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే ఆ పై పళ్ళ వరకే ఆగిపోదు అది కిందనే శాశ్వత దంతాలు ఉంటాయి వాటిని ఎఫెక్ట్ చేసి అవి బయటకు వచ్చే పర్మనెంట్ టీత్ కూడా బలం లేకుండా వస్తాయి సో ఇలాంటి ఆలోచనలు పేరెంట్స్ ఎవరికున్నా కూడా మంచిది కాదు నోట్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ రానంత వరకు పర్వాలేదు ఇన్ఫెక్షన్ డెవలప్ అయిన తర్వాత మటుకు వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అది క్లియర్ చేయించుకోవడం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మంచిది సార్ కాకినాడలో పాత డెంటల్ బ్రాంచ్ ఉంది స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది మీకు జీరో ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో దానికి ఒకసారి ఫోన్ చేసి బాబుని తీసుకుని వెంటనే వెళ్ళండి అలాగే ఇంట్లో పిల్లలకు కానీ పెద్దవాళ్ళకి కానీ పుచ్చిపోయిన పళ్ళు అనేది కామన్ ప్రాబ్లం అయిపోయింది అది కేవలం మన ఫుడ్ హ్యాబిట్ సరిగా లేకపోవడం వల్ల పళ్ళు సరిగా తోముకోకపోవడం వల్ల మాత్రమే పళ్ళు అనేవి పుచ్చిపోతాయి తప్ప వాటంతటా అవి వచ్చే అవకాశం ఉండదు పుచ్చిపోయిన పళ్ళు మటుకు డెఫినెట్గా మన చేతులారా మనం చేసుకున్నట్టే చిన్నగా మొదలవుతే ఒక నల్ల మచ్చలాగా ఒక చిన్న రంధ్రం లాగా స్టార్ట్ అవుతుంది అలా అయిన వెంటనే మీరు డాక్టర్ దగ్గరకు వస్తే ప్రాబ్లం అక్కడితోనే సాల్వ్ చేయొచ్చు అలా కాకుండా మీరు అశ్రద్ధ చేస్తే ఇప్పుడు కాలర్ చెప్పారు కదా అలా నోట్లో పళ్ళు అన్నీ కూడా పుచ్చిపోతాయి దానివల్ల బ్యాడ్ స్మెల్ మన ఓన్ టీత్ మనకు కోల్పోతాము మూడోది ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ఉండే పళ్ళతో తినడం వల్ల కడుపులోకి కూడా ఇన్ఫెక్షన్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది మరో కాలర్ నల్లపరెడ్డి అనంతపురం నుంచి కాల్ చేశారు నమస్తే అండి కాల్ కట్ అయినట్టుంది డాక్టర్ గారు మామూలుగా మన పర్మనెంట్ టీత్ ఊడిపోతే కొందరేమో పర్లేదులే ఒక ఒక పన్నే కదా ఊడిపోయింది అని అలా ఉంచుకుంటారు కొంతమందికి మాత్రం కాన్షియస్ ఉంటుంది నిజంగా పర్మనెంట్ పళ్ళు ఊడిపోతే దాన్ని ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవాలంటారా వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేసుకోవాలి ఇది చాలా కష్టం ఎడ్యుకేట్ చేయడం పేషెంట్లకు కూడా మోస్ట్ నెగ్లెక్టెడ్ ఆస్పెక్ట్ అని చెప్పొచ్చు ఎవరు వచ్చినా నా దగ్గరికి వచ్చినా పర్తరెంటల్ వన్ నాట్ వన్ క్లినిక్స్లో ఎవరు వచ్చినా కూడా చెకప్ చేస్తే మ్యాక్సిమం ఒకటో రెండో పళ్ళు లేకుండా ఉంటున్నారు అది రీప్లేస్ చేసుకోకపోవడం వల్ల జరిగే ఉపద్రవాలు ఎలా ఉంటాయి దాని పక్కనే ఉండే పళ్ళు ఆ స్పేస్లోకి ఉండిపోతాయి ఆ పైన ఉండే పళ్ళు కిందికి జారిపోతుంది సపోజ్ మీరు ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా పళ్ళు పెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితులు వస్తే ఈ కిందన పళ్ళు రీప్లేస్ చేయడంతో పాటు ఆ జారిపోయిన పళ్ళకు కూడా ట్రీట్మెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది సేమ్ ఆస్పెక్ట్ మనం జరిగింది మాకు కింద పళ్ళు మొత్తం పోయినాయి కింద దంతాలని చాలా సంవత్సరాలుగా ఆయన పళ్ళు లేకుండా ఉన్నారు సో ఆ కిందన ఇంప్లాంట్లు పెట్టి పళ్ళు పెడదామని ప్రయత్నిస్తే పై పళ్ళు కిందికి జారిపోయి ఉన్నాయి సో కింద ఇంప్లాంట్లు పెట్టి పళ్ళు పెట్టాము పై పళ్ళు ఏం జరిగింది ఆ పై జారిపోయిన పళ్ళకి రూట్ కెనాల్స్ చేసి మళ్ళీ వాటికి అనవసరంగా క్యాప్ వేయాల్సి వచ్చింది అది కేవలం ఎందుకు జరిగిందంటే మీరు టైంకి పళ్ళు పెట్టుకోకపోవడం వల్ల జరిగింది రెండో ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీరు ఒక పక్క పళ్ళు లేకపోతే అక్కడ తినరు మీరు ఎక్కడైతే పళ్ళు ఉంటాయో అటు పక్కే తింటారు సో ఒకే పక్క ప్రెషర్ అంతా లోడ్ అంతా వేయడం వల్ల అక్కడంతా అరిగిపోవడం ఆ పళ్ళు తొందరగా ఊడిపోవడం ఆ పళ్ళు జారిపోవడం అటు పక్క పెయిన్ రావడం బ్యాలెన్స్ అనేది తప్పిపోయి ఇక్కడ జాయింట్లో నొప్పి రావడం లాంటివి జరుగుతాయి మూడోది యాజ్ ఐ సెట్ ఫేషియల్ డిఫార్మిటీ ఇటు పక్క అంతా పళ్ళు ఉండడం వల్ల అందంగా గుండ్రంగా చంపలు ఉంటాయి ఒక పక్క పళ్ళు లేకపోవడం వల్ల అక్కడ మొత్తం జారిపే సాగింగ్ వచ్చేస్తుంది ఎవరైనా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం టీవీలో చూస్తున్న వాళ్ళకి ఈ కండిషన్ ఉంటే వెళ్ళి అర్థం చూసుకోండి మీరు మీరే ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు పళ్ళున్న వైపు సాగింగ్ లేకుండా యంగ్ లుక్ ఉంటుంది పళ్ళున్న వైపు మొత్తం జారిపై మీకు ఇటు పక్క నుంచి చూసుకుంటే మీరు ఉన్న వయసు కన్నా పెద్దగా అనిపిస్తూ ఉంటారు సో మన చేతులారా మనం ఇవన్నీ చేసుకున్నట్టే ఒక పన్ను పోతే పెట్టుకోకపోవడం వల్ల పళ్ళు రీప్లేస్ చేసుకోవడానికి ఫిక్స్డ్ పద్ధతుల్లో పెట్టడానికి బ్యూటిఫుల్ ట్రీట్మెంట్స్ చాలా స్పీడ్గా చేసే అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ మీరు అందుబాటులో ఉన్నాయి మీరు పాత పద్ధతుల్లో బ్రిడ్జ్ పద్ధతిలో పెట్టుకోవాలని పెట్టుకోవచ్చు అది ఫిక్స్డ్ ఆప్షన్ లేదు అంటే మీరు అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ కేవలం రెండు సిట్టింగ్స్ ఈరోజు పన్ను లేని చోటు ఇంప్లాంట్ ప్లేస్ చేసామా మెజర్మెంట్స్ తీసుకున్నామా నెక్స్ట్ డే ఈవినింగ్కి పళ్ళు పెట్టేసామా అంత క్విక్గా ఈరోజు టీత్ పెట్టగలుగుతున్నాం అంత మంచి టెక్నాలజీలు పెట్టుకుని పోనీ మనం పళ్ళు పెట్టుకోలేదు అలా లైఫ్ అంతా ఉండిపోవడం సాధ్యం అవ్వదండి అది కూడా అవ్వదు అది ఏదో ఒక రోజు నాలుగేళ్లకో ఐదేళ్లకో పదేళ్లకో మీరు అక్కడ పెట్టుకోవాల్సిందే మీకు అది వేరే ఆప్షన్ ఉండదు నేనేమంటాను డ్యామేజ్ అంతా జరిగిపోయి పదేళ్ల తర్వాత పెట్టుకునే దానికన్నా మీరు వెంటనే
అడ్వాన్స్ ఇంప్లాంట్స్ అంటే ఎలా ఉంటాయి డాక్టర్ గారు ట్రీట్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అది అడ్వాన్స్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ ఈజ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ టెక్నాలజీ అండి ఇప్పుడు నేను చెప్పాను మీకు రెండు రోజులు రెండు రోజుల్లో మీకు పళ్ళు పెట్టేస్తాను అని చెప్తున్నాం కదా అది అడ్వాన్స్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ వల్లే ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ అంటే మన పన్ను వేరుకు బదులుగా ఆర్టిఫిషియల్ వేరుని పెట్టి పళ్ళు పెట్టడం దానికి పక్క పళ్ళ సపోర్ట్ తీసుకోవడం కానీ పళ్ళు ఉండాలి అని కానీ అట్లా ఏం లేదు ఎక్కడైతే పళ్ళు లేవో అక్కడ చక్కగా మనం వేర్లు పెడతాము మెజర్మెంట్స్ తీసుకుంటాము మసిట్ రోజు కన్నా పళ్ళు పెట్టేస్తాము ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ వల్ల ఉండే అద్భుతాలు ఏంటంటే ఎవరికైనా మనం ఫిక్స్డ్ టీత్ ఇవ్వచ్చు అతి తక్కువ టైంలో రెండోది మన ఎముకలో నుంచి వేరుకి బదులుగా వేరు పెడతాం కాబట్టి మన ఎముక అనేది అరిగిపోకుండా మన అరెస్ట్ చేయొచ్చు అంటే మన సొంత ఎముక కూడా మనం బెనిఫిట్ చేస్తుంది మూడోది పక్క పళ్ళని మనం డిస్టర్బ్ చేయం కాబట్టి నోట్లో ఉండే హెల్దీ టీత్ హెల్దీగానే అలాగే ఉంటాయి నాలుగోది ఇది వరకు నోట్లో అన్ని పళ్ళు లేకపోతే ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టలేకపోయేవాళ్ళం ఈ రోజు ఉండే అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీతో ఎవరికైనా కూడా మనం ఫిక్స్డ్ టీత్ ఇవ్వగలుగుతున్నాము మూడోది నాలుగో పాయింట్ ఏంటంటే దంతాలు పోయినాయి అనుకోండి అక్కడ మనం బ్రిడ్జ్ పెట్టలేము అక్కడ ఫిక్స్డ్ టీత్ ఇవ్వలేకపోయేవాళ్ళం ఈ రోజు అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ అందుబాటులో వచ్చాక దంతాలు లేకపోయినా కూడా చాలా చక్కగా ఫిక్స్డ్ టీత్ అనేది ఇవ్వగలుగుతున్నాము సో ఇవన్నీ కూడా ఈజ్ టీత్ లేకుండా తినలేకుండా మాట్లాడలేకుండా మొహం మీద ముడతలు వచ్చేసి తొందరగా కుంగిపోయి అర ఫుడ్ అన్ని మెత్తడి పదార్థాలు తినడం వల్ల ఫుడ్ అరగక ఇన్ని ఇబ్బందులు పడే వాళ్ళకి ఈరోజు మేము చాలా కంఫర్టబుల్గా ఫిక్స్డ్ టీత్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ గల స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది మీకు జీరో ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో నెంబర్ అది పార్త రెంటల్ వన్ ట్వంటీ వన్ బ్రాంచెస్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది మాకు తెలంగాణలో ప్రతి జిల్లాలో పార్త రెంటల్ బ్రాంచ్ ఉంది ఏపీలో ప్రతి జిల్లాలో పార్త రెంటల్ బ్రాంచ్ ఉంది బెంగళూరులో ముప్పైకి పైగా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి హైదరాబాద్లో యాభైకి పైగా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి ఇన్ని బ్రాంచెస్లో కూడా మీరు చూస్తే ఒకసారి వచ్చి కలిస్తే మీకు ఏంటంటే ప్రాపర్ ప్రోటోకాల్తో ట్రీట్మెంట్ అనేది డెలివర్ చేయగలుగుతున్నాం అది ఎందువల్ల అంటే అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీని చాలా సునాయసంగా చేయగలిగే శక్తి పార్ద డెంటల్కి ఉంది ఏదన్నా ట్రీట్మెంట్ మధ్యలో ప్రాబ్లం వచ్చినా దాన్ని చాలా ఈజీగా సాల్వ్ చేసే శక్తి పార్ద డెంటల్కి ఉంది పేషెంట్ ఈరోజు మేము నైంటీ నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్తో ట్రీట్మెంట్స్ చేయగలుగుతున్నాం అంటే అర్థం అంతమందిని చూస్తున్నామని కాదు మేము ఎంతమందిని చూసినా చా నైంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్కి మేము పర్ఫెక్ట్గా ట్రీట్మెంట్ డెలివర్ చేయగలుగుతున్నాం డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్లో కానీ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్స్లో కానీ మీకు సక్సెస్ ఉండేది కేవలం సిక్స్టీ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పేషెంట్ రిస్క్ చేయాలి కానీ పార్త డెంటల్లో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ ఉంది ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆ బ్యాలెన్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఇష్యూస్ ఉన్నా మేము దాన్ని సాల్వ్ చేసే స్ట్రెంగ్త్ పార్త డెంటల్ ఉంది ఎందుకంటే పార్దరెంట్లకు వచ్చేవన్నీ ఫెయిల్యూర్ కేసెసే కాబట్టి సో దాన్ని బట్టి చూసుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము ట్రీట్మెంట్ డెలివర్ చేయగలము చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు వచ్చినా మేము దాన్ని సాల్వ్ చేయగలము పేషెంట్ని కంఫర్టబుల్గా ఇంటికి పంపించగలము పార్దరెంటల్లో ఇంకొక మేజర్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీ ఫీజుని మీరు ఈఎంఐస్లో కట్టుకోవచ్చు ఒక్కసారి ఫీజు చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు పార్దరెంటల్కి ఇంకోటి స్ట్రెంగ్త్ ఏంటంటే స్పెషలిస్ట్ స్ట్రెంగ్త్ దేన్నన్నా ఎలా అన్నా దానికి నిర్ధారి నిర్దేశించిన స్పెషలిస్ట్ మాత్రమే ట్రీట్ చేస్తారు కాబట్టి ప్రాపర్గా యాక్యురేట్గా ట్రీట్మెంట్ డెలివర్ అవుతుంది మధ్యలో ఏమైనా ఇబ్బందులు వచ్చినా వేరే స్పెషలిస్ట్ల అసిస్టెంట్స్కి స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఉంటుంది మూడోది స్టెరిలైజేషన్ క్లినిక్ యాంబియన్స్ తర్వాత ఈఎంఐస్ ఇవన్నీ కూడా మీకు బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ని డెలివర్ చేయడంలోని పార్దరెంటల్ ఈరోజు బెస్ట్ క్వాలిటీ ట్రీట్మెంట్ని మీకు డెలివర్ చేయగలుగుతుంది సో డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ అని కానీ మీరు భయపడ అవసరం లేదు టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్స్ మోస్ట్ అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి కాబట్టి వచ్చే లోపం ఏంటంటే ఇవన్నీ ఉన్నాయి అని మీకు కనీసం తెలియట్లేదు అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ అందుకోసమే చేయడం అనేది కనీసం తెలియట్లేదు అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ అందుకోసమే చేయడం అనేది డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్లో బెస్ట్ బెస్ట్ ది బెస్ట్ రిజల్ట్స్ ఇవ్వగలం స్మైల్ డిజైనింగ్లో కానీ ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టడంలో కానీ షుగర్ పేషెంట్లు ట్రీట్ చేయడంలో కానీ హార్ట్ పేషెంట్లు ట్రీట్ చేయడంలో కానీ పెరియో ప్రాబ్లమ్స్ అంటే గమ్ బ్లీడింగ్ కానీ లూజ్ టీత్ కానీ ట్రీట్మెంట్ చేయడంలో కానీ ఈరోజు బెస్ట్ డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఇవ్వగలుగుతున్నాం కాకపోతే ఏంటంటే మీకు రీచ్ కావట్లేదు ఒకవేళ ఎవరైనా మీ ఫ్యామిలీలో కానీ ఎవరైనా సఫర్ అవుతుంటే చెప్పండి ఎందుకంటే నోట్లో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్స్ చాలా ప్రమాదకరం వాటిని ఆరంభ దశలోనే మనం క్యూర్
ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే చాలామంది ఇది వరకు ఒక రెండేళ్ల క్రితం మూడేళ్ల క్రితం డాక్టర్ చుట్టూ వెళ్ళి ఉంటారు వెళ్ళి ఉంటే మీరు ఇన్ఫామ్ చేసి ఉంటారు అమ్మా మీకు షుగర్ ఉందండి మేము ఫిక్సిట్ ఇది ఇవ్వలేమని లేదా కొంతమంది ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటంటే మీకు చిగురు లేదండి అంటే ఎముక లేదు మేము ఫిక్సిట్ ఇది పెట్టలేము అని చెప్పుంటారు మూడోది మీరు పది సంవత్సరాలుగా పళ్ళ చెట్లు వాడుతూ ఉన్నారు సో ఎముక అంతా అరిగిపోయి ఉంటుంది ఇప్పుడు మీకు ఫిక్సిట్ ఇది పెట్టలేమని ఈరోజు పార్త డెంటల్లో ఈ కండిషన్స్ అన్నింటినీ దాటి ఫిక్స్డ్ టీత్ మేము ఇవ్వగలము ఇస్తున్నాము పేషెంట్లు కంఫర్టబుల్గా తింటున్నారు కాకపోతే ఈ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ గురించి బయట తెలియడం కష్టంగా ఉంది పేషెంట్కి టీత్ లేకపోతే చాలా కష్టం లైఫ్ అనేది తినలేరు వాళ్ళు అస్సలు ఏమి తినలేరు కేవలం మెత్తటి పదార్థాల మీద డిపెండ్ అవ్వాలి ఒక నెల రెండు నెలలు బాగానే ఉంటారు ఆ తర్వాత నుంచి వాళ్ళలో ఒక ఫ్రస్ట్రేషన్ పక్కన వాళ్ళతో కలవలేకపోవడం బయటికి వెళ్ళలేకపోవడం దగ్గిన తుమ్మిన చేతిలోకి వచ్చేయడం శరీరం ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే యాభై సంవత్సరాల తర్వాత మనం ప్రాపర్ డైట్ తీసుకుపోతే అండి మనం తొందరగా కుంగిపోతాం ఆ విషయం చాలా మందికి తెలియదు అది అది వాళ్ళు ఎందుకు మేము ఏజ్ అయిపోయింది అనుకుంటారు సో ఎవరికైనా కూడా మనం ఈరోజు ఫిక్సిడ్ టీత్ ఇవ్వగలము అలా ఎవరైనా సఫర్ అవుతుంటే ఒకసారి వచ్చి మాట్లాడండి అంతవరకు ఎత్తి చెప్తాను దానివల్ల మీకు క్లారిటీ వస్తే మీరు డెఫినెట్ గా టీత్ పెట్టుకోవచ్చు థ్యాంక్ సో మచ్ డాక్టర్ కల్పన గారు హెయిర్ స్కిన్ అలాగే దంత సమస్యలకు చక్కగా సొల్యూషన్స్ చెప్పారు థ్యాంక్ సో మచ్